Chaque soir, et depuis vendredi, à chaque rupture du jeûne, c'est le moment où la prière cède la place à la confrontation. Les jeunes palestiniens affrontent la police israélienne qui ne ménage pas sa réaction. C'est un duel qui se déroule dans les airs. À gauche sur cette photo, les missiles israéliens destinés à faire exploser en vol les roquettes du Hamas. Les voilà à droite, dans une gerbe enflammée. Les missiles sont la principale arme utilisée par le Hamas pour frapper Israël. En représailles à des tirs de roquettes en provenance de Gaza, Israël a bombardé l'enclave palestinienne, faisant 22 morts, dont 9 enfants et plus de 100 blessés, selon le Hamas. Donc vous allez avoir un cessez-le-feu bientôt. Un calme, mais précaire. Et puis le conflit reprendra. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien international de Blast. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur une région, le Proche-Orient, et le décryptage d'un conflit, le conflit israélo-palestinien qui signe son retour sur la scène médiatique et diplomatique. Mais les dernières images et les derniers chiffres jettent une lumière crue sur la réalité d'un drame humain palestinien et israélien. Nous allons en parler avec mon invité, Pascal Boniface. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue directeur de l'IRIS, directeur et fondateur de l'IRIS. Vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages à la question qui nous mobilise aujourd'hui. Avec vous, nous allons décrypter, démêler les ressorts historiques, politiques et géostratégiques de ce conflit. D'ailleurs, j'emploie le terme de « conflit ». Est-il, à votre avis, adapté à la situation dans sa complexité et dans sa réalité ben Oui, c'est un conflit, il y a des morts. Donc euh, c'est un conflit qui a des périodes... Euh, d'intense et des périodes de basse intensité. Euh, et là, on est en période de très haute intensité, effectivement. Alors, bien sûr, on dit souvent, c'est vrai qu'il y a des conflits qui sont beaucoup plus mortels, qui font beaucoup plus de dégâts humains, qui tuent beaucoup plus de monde euh, que le conflit israélo-palestinien. Mais celui-ci est ancré dans le paysage depuis très longtemps. On ne voit franchement pas tellement d'issues euh, possibles. Et régulièrement, eh bien, il vient euh, créer des drames dans la région et, j'irai créer des tensions chez nous. Parce qu'on euh, parle souvent, attention, il ne faut pas importer le conflit, mais non, il est importé le conflit. Donc l'enjeu serait plutôt de limiter les effets délétères, les effets les plus négatifs de ce conflit. Mais nous vivons avec ce conflit et nous sommes confrontés à ce conflit. Alors des fois, il est un peu oublié parce que les choses sont calmes, mais il n'est pas résolu, puisqu'il n'y a pas de paix véritable. Mmh. Et tant qu'il ne sera pas résolu, on connaîtra des périodes de poussée de fièvre comme nous venons de les connaître dans ces derniers jours. Alors à ce stade, on peut dresser, pour commencer, un bilan provisoire. Côté palestinien, 213 morts, dont 60 enfants. Côté israélien, 12 morts, dont un enfant. 3400 roquettes ont été à ce jour lancées par le Hamas. Tsaal continue ses bombardements sur la bande de Gaza. Une catastrophe sécuritaire qui se transforme en catastrophe humanitaire. Est-ce qu'on peut parler d'une escalade militaire inédite depuis 2014, Pascal Boniface Non, ça a été pire en 2014, puisqu'on mmh. était à 2200 morts, je crois, en 2014 et aussi en 2009. Donc pour l'instant, on n'a pas atteint le nombre de morts que l'on a eu déjà atteint dans des, périodes, des précédents conflits de ce type. Mais par contre, effectivement, on voit bien ce scénario qui se déroule. Tirs de roquettes du Hamas qui font quelques dégâts. Là, ils ont fait des morts... Euh, et ensuite, intensification des bombardements israéliens qui font ce qu'on appelle des dommages collatéraux, ce qui est un mot pour ne pas dire bavure, parce que les Israéliens disent qu'ils visent des cibles militaires, mais il y a quand même toujours des civils qui sont les victimes. Et donc, et puis, et tout d'un coup, bah, on arrive à un cessez le feu, soit parce que le nombre de morts a été atteint, soit parce que chacun des protagonistes peut dire « ça y est, j'ai atteint mes buts » et peut dire à sa propre opinion que finalement, il peut sortir la tête haute du conflit. Et je pense qu'on va assister de nouveau à ce scénario. Le problème, c'est qu'il y aura un cessez-le-feu. Euh, la seule question qui se pose, c'est de savoir combien de morts avant le prochain cessez-le-feu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu vient de, vient de s'exprimer et, et de dire qu'il n'excluait pas de venir à bout euh, du Hamas si euh, la dissuasion échouait. Alors, vous le, cette... bah, c'est une déclaration à destination à la fois de l'opinion internationale et surtout de l'opinion israélienne. Mais euh, le, Israël pourra multiplier les bombardements, ils ne viendront pas à bout du Hamas. Parce que le Hamas est, euh, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on en pense, fortement enraciné dans la société palestinienne. 
Et justement, d'ailleurs, la politique israélienne a fait beaucoup pour enraciner le Hamas dans la mmh. société palestinienne. D'une part, c'est les Israéliens qui ont aidé à sa création au départ pour concurrencer l'autorité palestinienne qui était laïque et qui ne plaisait pas du tout. C'était une forte de mettre de concurrence. Et ensuite, le fait de ne pas donner de voix à l'issue diplomatique. Mahmoud Abbas essaye de négocier depuis 2005. Il n'a strictement rien obtenu depuis 2005. Et donc ça renforce le Hamas, dont il faut rappeler qu'ils ont commis des attentats suicides après les accords d'Oslo, que le Hamas était opposé aux accords d'Oslo, que le but du Hamas était de faire dérailler le processus d'Oslo, comme d'ailleurs Netanyahou. Là-dessus, ils ont ce n'est pas des alliés, mais ils avaient des objectifs communs de, de faire dérailler le processus d'Oslo. Ils y sont parvenus, euh, tous les deux, euh, chacun de leur côté. Et, mais malgré tout, le Hamas restera, sauf à détruire Gaza. Euh, disons que Israël et Netanyahu peuvent affaiblir le dispositif militaire du Hamas. Il ne peut pas éradiquer le Hamas. Alors justement, qu'est-ce qui explique selon vous l'entrée en jeu du Hamas Puisque cette mobilisation au départ, elle naît dans la société euh, palestinienne, c'est la jeunesse euh, qui se lance dans des protestations régulières contre la police israélienne et qui cristallise euh, ces protestations autour de deux euh, sujets, disons, euh, les barrières euh, qui ont été installées par la police israélienne pour empêcher euh, l'accès à la porte de Damas, qui est un lieu de rassemblement populaire euh, pour les Palestiniens, et puis aussi sur fond euh, d'expulsion imminente de familles euh, palestiniennes dans euh, Asher Gera, donc toujours à Jérusalem-Est, euh, au profit de colons, euh, colons israéliens. Donc c'est de, des protestations qui ont cours euh, tout au long du mois d'avril, qui se sont poursuivies euh, euh, début mai, où euh, la, la jeunesse euh, vraiment se mobilisait pour avoir des réponses concrètes euh, à, 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 voilà, à, ces, à, à, ces pro, à ces protestations. Et euh, cela a culminé donc le lundi 10 mai euh, au soir, lorsque la police israélienne a pris d'assaut euh, la mosquée à l'Aqsa, avec les conséquences que l'on connaît. Et finalement, le Hamas euh, s'est engagé euh, dans, cette première, euh, dans ce lancement de première salve de roquettes ce soir-là. Est-ce qu'il défend ou est-ce qu'il récupère justement cette, euh, cette Il révolte. récupère un mouvement qui, dont il n'est pas la naissance. Les jeunes qui se sont mobilisés à Jérusalem ne répondent pas aux appels du Hamas. Ils ne sont pas des membres du Hamas, ce sont des gens qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas d'issue, qu'ils n'ont pas de perspective. Parce que les jeunes palestiniens n'ont pas de perspective euh, politique mmh. et qu'ils se sont aussi sentis abandonnés par Mahmoud Abbas et par l'autorité palestinienne euh, qui a repoussé les élections euh, au prétexte qu'Israël n'aurait pas permis que l'on vote dans Jérusalem-Est. Euh, qui devait avoir lieu. Qui devait euh... avoir lieu prochainement, mais en même temps, euh, Mahmoud Abbas a surtout reporté les élections pour ne pas les perdre. Mmh. Et donc le Hamas a vu un créneau, a vu une fenêtre de tir, si j'ose dire, euh, pour euh, s'affirmer comme étant ceux qui, contrairement à Mahmoud Abbas, défendent réellement Jérusalem, défendent réellement les Palestiniens. Ils ont lancé ces roquettes en sachant qu'ils n'obtiendront jamais une victoire militaire. Et en sachant qu'il y aurait une riposte israélienne, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, mmh. mais Exactement. pour, euh, pour s'afficher comme étant ceux qui tiennent tête à Israël. D'ailleurs, euh, comme vous le disiez, euh, le script est, est connu d'avance. Puisqu'on parle de, du Hamas, on, on va repréciser un petit peu ce que c'est que la bande de Gaza. C'est quand même 2 millions de personnes qui vivent sur 340 km carrés à peu près. C'est la plus grande prison à ciel ouvert, c'est ainsi euh, qu'on la nomme, avec une population donc, très appauvrie, des coupures d'électricité, une eau polluée, donc qui vit dans une forme de catastrophe humanitaire dont l'ONU s'était déjà alarmée en 2012, un chômage de 50% qui touche à 70% les plus jeunes des, des Gazaouis. Donc euh, le script est connu d'avance, euh, les conséquences de, de, de cette euh, entrée en scène du Hamas sont quand même assez, euh, assez graves. Est-ce que vous pensez que ça justifie un peu cette idée, euh, d'une certaine manière, euh, que reprochent les Israéliens euh, au Hamas de prendre en otage la population Gazaoui Oui, effectivement, le Hamas, avec ses lancements de roquettes, serait suivi de frappes israéliennes. Mais si la position de Gaza est prise en otage, alors bien sûr, elle est soumise à un régime très dur de la part du Hamas, qui est un régime répressif, euh, radical. Mais le blocus, c'est pas le Hamas qui le fait. Et si euh, Yossi Bellin, qui était un leader de gauche euh, israélien, avait averti en 2005, lors du retrait euh, de Gaza, que si son retrait était fait de façon unilatérale, le Hamas prendrait le pouvoir, qu'il fallait négocier, donner quelque chose à Mahmoud Abbas. Ça n'a pas été fait, Sharon n'a pas voulu le faire, et le Hamas a effectivement gagné les élections. Et, et donc le, le blocus, il est quand même israélien. C'est-à-dire qu'il faut voir que ces 2 millions de personnes sont enfermées, ne peuvent pas sortir. Il faut aussi d'ailleurs, on n'en parle pas toujours, dire que le blocus est aussi côté égyptien. 
Parce que si l'Égypte ne participait pas au blocus, les Gazaouis pourraient rentrer et sortir par l'Égypte. Donc mmh. c'est un blocus israélo-égyptien. L'Égypte participe au blocus de, de Gaza. Et donc effectivement, on vient de vivre une période de confinement qui a été un peu dure. Bah, ça fait depuis 2005 que depuis 2006, que les habitants de Gaza sont soumis à un blocus. Et quand ils sont bombardés, ils ne peuvent pas fuir puisqu'ils sont soumis à un blocus. On va revenir un petit peu sur cette jeunesse palestinienne qui est à l'origine de cet embrasement, une jeunesse, on l'a dit, des affiliés, qui, pas, euh, qui discrédite un petit peu les partis, hein, ni Mahmoud Abbas, euh, ni le Hamas n'ont vraiment euh, voilà, d'importance à leurs yeux. Et ils s'engagent vraiment pour des, une forme de micro-combat. C'est comme s'ils se réappropriaient le conflit en pensant qu'il fallait demander des revendications égalitaires, concrètes. Pour avoir je ne vais pas me place. présenter comme un spécialiste de la société palestinienne que je ne suis pas. Euh, je ne suis pas un sociologue, mais effectivement, on voit que ces jeunes sont à la fois enfermés et connectés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont connectés, ils ont, ils ont accès au monde extérieur par euh, les réseaux sociaux, par euh, Internet, par les nouvelles technologies d'information et de la communication. Et ils sont enfermés euh, là où ils sont, parce qu'ils ne peuvent pas quitter Jérusalem, sinon ils perdent leur droit de séjour, etc. Et à Gaza, il y a un blocus. Et donc, effectivement, c'est absence totale de perspective pour cette jeunesse, mmh. qui, effectivement, pour beaucoup, ne se sent ni représenté par Mahmoud Abbas, sur lequel il reproche à la fois sa corruption et euh, sa coopération sécuritaire avec Israël, on n'échange de rien, mmh. euh, et ils ne sont pas non plus représentés par le Hamas parce qu'ils ne partagent pas le côté répressif du Hamas pour la plupart d'entre eux. Mmh. Et euh, précisément, Mahmoud Abbas, euh, il brille euh, un petit peu par son absence en ce moment euh, bah, Il ne brille pas beaucoup, en fait, euh, <rire> non. Et alors, il a toujours cru que les Américains allaient l'aider. C'est quand même assez, je dirais, dramatique de voir qu'il a toujours, depuis 15 ans, sans cesse pensé que les Américains allaient l'aider, alors que non, les Américains n'allaient pas aider les Palestiniens. Et en fait, peut-être que la meilleure chose à faire, ça serait de dissoudre l'autorité palestinienne. De dissoudre l'autorité palestinienne en disant ben, « Israël nous occupe, occupez-vous de nous ». Parce que là, en fait, il gère l'occupation. Il gère l'occupation. Mais bien sûr, il le fait parce qu'il y a intérêt, parce que lui-même profite de prébandes. On parle souvent de l'aide européenne. Euh, disons que ceux qui n'aiment pas que l'on parle de la Palestine disent « Mais les Palestiniens sont les plus aidés. C'est le peuple le plus aidé au monde. Regardez, ils sont corrompus. Regardez, il ne se passe rien. » Alors oui, il y a de la corruption. Enfin, il y en a aussi en Israël. D'ailleurs, Netanyahu lui-même est accusé de corruption. Mais surtout, si les Palestiniens pouvaient aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie produire librement, ne pas être soumis à des blocus, ne pas être soumis à des contrôles permanents, pouvoir exporter, rentrer et sortir, ils n'auraient pas besoin d'aide. L'aide européenne, en fait, qui nous coûte à nous cher, finalement, comme contribuable, quelque part, c'est une aide à l'occupation, puisque l'on vient soulager les misères des Palestiniens euh, et que, du coup, Israël n'a pas à s'en occuper. Donc, on peut se demander s'il ne faudrait pas, euh, finalement, dissoudre l'autorité palestinienne, cesser l'aide européenne aux Palestiniens et qu'Israël s'occupe du peuple qui l'occupe, puisque c'est lui qui crée cette situation. Mmh. — et alors, euh, cette crise, elle est aussi, le, comme vous le rappeliez d'ailleurs, le, le fruit d'une absence totale hein, de perspective euh, pour les Palestiniens des territoires euh, palestiniens et aussi d'une très forte progression euh, du nationalisme d'extrême droite hein, côté euh, israélien. Diriez-vous que le gouvernement euh, de Benjamin euh, Netanyahu a sous-estimé ou n'a pas su prendre la mesure à la fois euh, des opérations qu'il a prises à, à Jérusalem, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, les barrières de sécurité, les interdictions euh, de déplacement et, euh, et l'assurance croissante de ses alliés d'extrême droite qu'on a vu se déployer notamment dans les rues de, 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 de Jérusalem, ces groupes, ces groupuscules d'extrême droite religieuse qui sont allés à l'affrontement avec un certain nombre de... Il y a des messieurs, on a crié que... « mort aux Arabes », des centaines de personnes ont crié « mort aux Arabes ». Si on avait crié « mort aux Juifs », la presse française s'en serait beaucoup plus indignée. Et le, les, les centaines de personnes qui ont crié « mort aux Arabes », on n'en a pas beaucoup parlé. Alors Netanyahu a joué avec cela, lui ça ne le gêne pas trop, il a pactisé avec l'extrême droite, auparavant l'extrême droite israélienne, ça n'existait pas, où il y avait quelques excités, mais il n'avait pas le droit de citer au Parlement. Merkan avait été interdit, etc. Et donc là, les héritiers sont rentrés au Parlement suite à un accord électoral avec Netanyahou. Mmh. Et effectivement, c'est ça qui est dangereux, c'est que pour jouer un peu, Netanyahou est un tacticien de génie, mais en même temps, l'héritage qu'il va laisser dans la société israélienne est quand même tragique, parce mmh. que l'extrême droite raciste, fasciste, 
on parle beaucoup d'islamo-gauchisme, mais là, il y a des judo-fascistes. Mmh. Ce sont des fascistes qui euh, sont rentrés au Parlement, qui pèsent sur la société, qui s'opposent euh, aux autorités israéliennes, qui ont envie de casser de l'arabe, et qui le font. Les colons euh, euh, ne sont pas arrêtés par les militaires lorsqu'ils viennent casser de l'arabe, etc. Et donc, euh, et cette extrême droite s'est développée depuis déjà quelques temps. Elle devient de plus en plus euh, forte de son impunité. Elle devient euh, de plus en plus puissante. Et c'est un véritable problème, puisque ces gens-là ne sont prêts à faire aucune concession aux Palestiniens, dont ils estiment hein, que ce n'est pas un peuple qui existe et qu'ils n'ont rien à faire à Jérusalem, voire même dans certains quartiers de Cisjordanie. Oui, on rappelle donc que des élections viennent d'avoir lieu, quatre élections en, en, en deux en, ans. En deux mmh. ans voilà. Aucune coali coalition ne s'est dégagée jusqu'à présent. Non. Six députés d'extrême droite euh, font leur entrée euh, mmh. à la Knesset, c'est ça ouais. Donc euh, ce, ce quatrième cycle... — L'extrême droite israélienne, c'est pas euh, l'équivalent du... Disons que le rassemblement national, euh, ce sont des centristes modérés par rapport à l'extrême droite euh, israélienne qui est violente, qui prône la haine ouvertement. Il y a des discours qui seraient euh, punis pénalement en France. Des propos que, que tiennent des responsables politiques d'extrême droite israélienne qui seraient euh, interdits en France. — Dont euh, un certain Itamar Ben Givir, c'est ça ?— Oui, qui est... Euh... — Qui, le 6 mai, euh, s'était rendu à Shergera, dont on va parler maintenant, où euh, sont logées ces familles euh, palestiniennes qui sont menacées d'expulsion. Et on avait un peu interprété ça comme une forme de provocation de sa part, comme il soutenait euh, Bien sûr. Cette, euh, mmh. voilà, la, 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 euh, les différentes actions euh, des colons. Donc ce quatrième cycle de violence a été inauguré euh, comme la dernière intifada d'ailleurs en 2000 euh, lorsque euh, Ariel Sharon s'était euh, baladé sur, sur l'espace des, des mosquées mosquée avec mm -hmm. les gardiens de sécurité donc euh, à Jérusalem Est donc la ville revient au cœur euh, de ce conflit et depuis 70 ans comme un fondement du nationalisme palestinien et de l'identité juive et alors pour bien comprendre ce qui se passe à Cher Gera il faut aussi prendre en compte la dimension démographique est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau euh, démographique dans la zone de Jérusalem-Est ben En fait, il y a une croissance démographique palestinienne, malgré, euh, malgré le fait qu'ils sont occupés, qu'on essaye de les expulser. Et donc, euh, effectivement, le rêve de beaucoup d'Israéliens, c'est de débarrasser Jérusalem des Palestiniens. Ouais. Mais ils augmentent, leur pourcentage démographique augmente parce qu'ils ont une natalité euh, plus forte. Et cela, alors à Jérusalem Est, bien sûr, Jérusalem pas à Jérusalem Ouest, Ouest, où ils ne sont pas présents. Et donc, euh, c'est une donnée. Et puis, il y a une donnée démographique plus globale, c'est que sur l'ensemble Israël, territoire occupé, il va y avoir où il y a déjà plus d'Arabes que de Juifs. Et que donc, euh, ce que disent beaucoup d'observateurs, c'est qu'Israël se présente comme un État juif et démocratique, mm -hmm. mais un État démocratique qui ne reconnaît pas de droit à la majorité n'est pas un État démocratique. Mmh. Et donc, euh, alors bien sûr, en fait, l'astuce, c'est de sortir Gaza de ce calcul. Et c'est pour cela que Sharon a fait un retrait unilatéral. Il ne l'a pas fait, comme l'ont dit certains naïfs ou certains cyniques qui faisaient sans y croire, mais qui n'y croyaient pas eux-mêmes, que c'était le premier pas vers la paix. Non, c'était une façon, au contraire, d'empêcher la paix. Puisque si vous retirez la bande de Gaza, c'est 2 millions d'habitants du calcul juif-arabe, bah, euh, la balance démographique revient de nouveau euh, de façon favorable pour les juifs, et ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'apartheid. Sauf que euh, le terme d'apartheid a été utilisé par une grande ONG américaine, Human Rights Watch, qui est une organisation plutôt euh, centriste, modérée, euh, militante douce, hein. euh, et, et donc effectivement le droit des Palestiniens, et voire même des Arabes israéliens, n'est pas le même que ceux des Juifs israéliens. Mmh. Et pour revenir donc à, à, à ce quartier à Jérusalem-Est, la crainte euh, de ces groupes euh, d'extrême droite, euh, de, ces, de ces colons, c'est d'une certaine manière euh, de voir euh, l'identité juive euh, disparaître euh, de ces quartiers, c'est ça Ils se sentent menacés euh... Alors, Enfin, ils se sentent menacés, Jérusalem est quand même une ville juive, euh, donc mmh. euh, non, ils, ce qu'ils veulent c'est qu'ils prennent ça comme un pro... Disons que mmh. des familles juives qui peuvent mettre en avant des titres de propriété antérieurs à 1948 peuvent récupérer les biens dont ils auraient été privés en 1948. Par contre, des familles arabes ne peuvent pas. Donc il y a déjà mmh. une égalité. Si une famille arabe dit « moi j'ai des titres d'avant 48 », on dit bah, « ok, c'est dommage, mais vous n'y pouvez rien ». Et donc là, ce qui est présenté comme un problème foncier, mmh de, disons, de querelles de titres de propriété sur quelques maisons ou appartements, quelques immeubles ou maisons, c'est en fait un problème plus fondamental qui a été vécu comme les Palestiniens, comme une sorte de nettoyage ethnique euh, à rythme lent pour les faire tous partir de Jérusalem-Est.
Mmh. Et j'aimerais bien euh, qu'on dise un mot, enfin en tout cas euh, ça va dans, dans le sens euh, de, cette de, de cette offensive extrême droite qu'on essaye euh, de comprendre, la loi fondamentale de l'État-nation du peuple juif qui a été votée euh, le 19 juillet 2018. C'est un moment décisif dans les annales du sionisme et de l'histoire de l'État d'Israël. Est-ce qu'elle constitue l'apogée de cette offensive nationaliste bah, L'apogée peut-être pas parce qu'il peut y avoir d'autres épisodes, épisodes. <rire> et donc mes renseignements importants. Pouvez... Et là, qui est plutôt venu, euh, disons, être considéré par les Arabes israéliens comme euh, une preuve supplémentaire qu'ils sont des citoyens de seconde zone et qu'ils ne sont pas à pied d'égalité avec leurs compatriotes euh, qui sont juifs. Et donc, effectivement, cette loi, qui a été très contestée, très combattue, a été adoptée. C'est un projet de Netanyahou. Il y tenait beaucoup. Et donc, euh, effectivement, elle, elle vient un petit peu... Euh, privés les Arabes israéliens, qui font 20% de la population, mmh. euh, d'une partie de, de leurs droits et de leur appartenance, enfin de, oui. du fait qu'ils de les reconnaître comme des citoyens. Cette loi, elle, elle fonde le droit sur les origines et les croyances. Voilà, donc, complètement, le... sur les origines ethniques, donc, ouais. sur les croyances. Et donc c'est aussi un des autres problèmes qui va rester, parce qu'on a vu que pour la première fois depuis 2000, il y a eu des affrontements entre Arabes israéliens et Juifs israéliens. Euh, il n'y en avait pas eu depuis 20 ans. Il y en a eu un peu en 2000, à la reprise de la seconde intifada. Et puis après, les choses s'étaient calmées parce que le niveau de vie des Arabes israéliens est supérieur à celui des Palestiniens qui se sentent israéliens. Mais là, quand même, les messages qui leur ont été envoyés, c'est que non, ils ne sont quand même pas tout à fait israéliens et qu'il ne faut pas qu'ils le croient, que l'extrême droite leur envoie des messages comme quoi il n'y a aucune, puisqu'ils n'appartiennent pas, euh, qu'ils ne sont pas juifs, ils n'ont aucune raison de se considérer, d'être considérés comme des Israéliens. Et donc, euh, ceci va laisser des traces. Mmh. Ceci va laisser des traces parce que, comment il y a une haine euh, qui est ressortie, qui est alimentée par les affrontements, parce que forcément, les violences créent mmh. de la haine, euh, et donc, euh, l'avenir de la cohabitation entre arabe et juif, a été rendu plus délicat par les événements de ces derniers jours. D'ailleurs, on l'a vu, une révolte qui part de Jérusalem et qui s'étend aux villes dites mixtes. Où, euh, voilà. Oui, parce que pour les Arabes israéliens, Jérusalem les concerne, parce mmh, que Jérusalem c'est aussi quand même en Israël, y compris pour la partie Est, etc. Euh, et puis, oui, ils se sont solidaires, et puis surtout, c'est qu'on leur a renvoyé à la face leur absence de statut ou leur statut minoré. Des citoyens euh, de seconde, seconde zone, zone oui. comme, on, comme on, on les présente alors, est-ce qu'on peut dire, euh, malgré tout, euh, Pascal Boniface, que Benjamin Netanyahu, qui est quand même affaibli aujourd'hui, puisqu'il a, il a un procès quand même euh, en cours, il, il, a, il ne réussit pas encore à, à, à dégager euh, de coalition, est-ce qu'il, d'une certaine manière, il contribue aussi à affaiblir la démocratie israélienne Oui, très clairement, il a, il a affaibli, et je pense que mmh. tous les bons connaisseurs de la vie politique israélienne disent qu'il y a une crise de la démocratie en Israël. Mmh. Euh, Sami Cohen a fait un excellent livre euh, « Une démocratie fragile » qui vient d'être publié. Euh, effectivement, il y a une crise parce que bah, les électeurs, euh, quatre élections qui ne permettent pas de déboucher sur un gouvernement. Euh, et Netanyahu oui. est à la fois adoré par ses supporters et détesté par ses opposants. Il est très clivant. Donc euh, effectivement, il y a une crise de la, de la société israélienne avec une montée de l'extrême droite... Euh, qui euh, ne peut pas laisser indifférents les démocrates. Mmh. Et justement, les démocrates euh, israéliens, ils sont un peu pris en otage, ils sont un peu pris au piège de cette situation. Euh... Ben, il faut admettre que la gauche est quand même euh, en, enfin, en très mauvaise posture, mmh. qu'elle n'existe peu, que le camp de la paix a été détruit en plusieurs étapes, mais notamment par les attentats du Hamas, par le chef du camp David mmh. et par le fait que Ehud Barak, qui voulait négocier, est revenu après qu'on ait en disant « nous n'avons pas de partenaire ». Et donc, quand vous dites aux électeurs qu'il faut négocier mais qu'il n'y a pas de partenaire, les électeurs vont voter pour ceux qui sont pour une solution de force. Mmh. Et donc ils ont élu Ariel Sharon qui est venu détricoter ce qu'il voulait faire depuis... Bon, il y a quand même l'assassinat de Isaac Rabin qui compte quand même euh, beaucoup euh, parce qu'on a quand même assassiné le Premier ministre et euh, là, le terrorisme généralement ne parvient pas à ses buts politiques mais là, l'assassin de Isaac Rabin a réussi mmh, parce qu'il voulait faire euh, mettre fin au processus de paix et effectivement, l'assassin de Rabin a conduit à, euh, le fait, ouais, au, au fait que le processus d'Oslo a déraillé et que euh, il faut quand même rappeler que ceux qui ont préparé euh, l'attentat, l'atmosphère de l'attentat, la haine contre Rabin, elle a été quand même nourrie par Sharon et Tamiaou mmh. et que Léa Rabin, la veuve d'Isaac Rabin, n'a jamais voulu, après l'assassinat de son époux, serrer la main de Netanyahou et de Sharon qui pas personnellement, mais qui ont assisté à des meetings où Rabin était présenté en uniforme nazi. 
Mmh. Et là, je renvoie euh, à... Il va y avoir une exposition de la Mose Gita à la Bibliothèque nationale de France sur les archives Isaac Rabin qui montre bien, euh, disons, l'horreur du climat euh, de haine contre un dirigeant israélien qui voulait vers la paix. Itzhak Shabin, d'ailleurs, euh, qui dans un discours de 1976 mettait en garde ses euh, concitoyens du risque d'apartheid, de la tentation euh, d'apartheid. Euh, voilà. Itzhak Shabin n'était pas un pacifiste, euh... attention, c'était général. Lors de la première intifada, il avait recommandé de casser les eaux des Palestiniens. S'il s'est lancé dans les mmh. accords de paix, c'était parce qu'il pensait que l'intérêt à long terme d'Israël mmh. serait mieux servi par euh, la paix que par la continuation d'un mmh. conflit. Et la paix, on l'a fait, ouais. fait avec ses ennemis, on ne la fait pas avec... Euh, bon. Et en fait, il y a deux dangers pour Israël. Il y a ce danger, euh, je dirais, international. Alors, les Israéliens peuvent dire, mais les Palestiniens, ce n'est plus un problème, ils sont derrière le mur, il n'y a plus d'attentats, on est tranquille, bon, de temps en temps, le Hamas envoie des requêtes, et puis bon... Mais en fait, le danger, il est interne pour la société israélienne. Parce que quand on vit en occupant notre peuple, bah, qu'est-ce que l'on fait on va euh, démoniser ou diminuer le peuple qu'on opprime. Mmh. Et donc, il y a en fait, euh, disons que la société israélienne est euh, atteinte à l'intérieur par l'occupation. Mmh. Et c'est en cela que de nombreux Israéliens sont aussi à l'occupation, parce qu'elles disent que eux aussi souffrent d'occupation, pas de la même façon que les Palestiniens, mais que quand vous occupez un peuple, eh ben vous diabolisez le peuple, vous voulez le présenter sous son plus mauvais jour, et finalement, eh bien, euh, ce glissement vers l'extrême droite il est en grande partie alimenté par l'occupation. Parce que pour justifier l'occupation, bah, il faut que ceux qui, que vous occupiez ne soient pas à votre niveau. Mmh. Il faut que vous les considériez euh, comme des êtres inférieurs. Mmh. Sinon, quel droit vous les occupez On peut faire un, un peu le bilan de l'administration Trump, euh, notamment en, en pointant les deux accords qui ont contribué à, à marginaliser euh, la, posi la position palestinienne. J'aimerais qu'on qu parle un peu des, des accords d'Abraham et du fameux pacte du siècle, euh, modestement mmh. nommé ainsi euh, euh, par Trump. Alors, les, les accords d'Abraham, justement, c'est euh, reconnaissance bilatérale de quatre pays arabes, qui sont le Bahreïn, le Maroc, les, les Émirats euh, arabes euh, unis et, et, le et le Soudan, voilà. Alors pour des raisons différentes. Alors là, l'héritage de Trump, il est catastrophique parce mmh. que Trump a dit euh, open bar pour Israël. Mmh. Open bar pour Israël, il l'a fait pour des raisons électorales, pas par rapport à la communauté juive américaine qui a voté aux deux tiers, même plus qu'aux deux tiers pour Biden. Mmh. Et la communauté juive américaine n'aimait pas Trump et n'aimait pas les liens que Netanyahu avait avec Trump parce que la communauté juive américaine elle est libérale. Euh, et elle n'a elle pas euh, un lien, et, elle est de plus en plus un peu, euh, euh, je dirais, euh, euh, disons, elle veut de plus en plus prendre ses distances par rapport à ce qui se passe avec Israël. Alors, les organisations juives américaines comme l'IPAC sont toujours très fortement engagées pour Israël, mais pas la communauté dans son ensemble. Mmh. Et puis, il y a aussi euh, un lobby, puisque aux États-Unis, on peut employer ce terme sans se faire fusiller, il est même revendiqué, il y a un lobby libéral, euh, juif américain, de euh, G Street, qui lui vote pour, euh, milite pour la paix, milite pour les deux États. Mais Trump l'a fait pour les chrétiens évangélistes, qui sont antisémites, qui sont antisémites, mais qui estiment que le Messie reviendra sur Terre. Euh, pour qu'ils reviennent sur Terre, il faut que les Hébreux occupent les terres que le Dieu leur a données. Donc on n'est pas prêt d'avoir une paix euh, prônée par ces gens-là. Et donc c'est pour draguer cet électorat que Trump a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, où deux pasteurs antisémites sont venus, qui avaient tenu des propos antisémites, sont venus euh, assister à la cérémonie. Donc euh, sur le débat antisémitisme, antisionisme, regardez Orban et euh, le, qui, qui a tenu des propos antisémites mmh. euh, sur une grande échelle, et le seul dirigeant européen qui ne veut pas appeler à cesser le feu. Donc, mmh. euh, bon. Et donc euh, mmh. Trump a, a fait tout cela. Résultat, les Émirats réunis ont reconnu Israël parce qu'en en fait, ils, sont pas en... ils ont été créés après la guerre des six jours. Ils ont été créés en 71, donc ils n'ont jamais été en guerre avec Israël. Et eux, leur problème, c'est l'Iran. Et donc, face à l'Iran, ils sont dans le même camp qu'Israël. Le Bahreïn l'a fait parce qu'ils sont en difficulté, qu ils, euh, ils, le Bahreïn a fait ce que le, leur ont demandé les Saoudiens. Les Saoudiens n'ont pas pu le faire parce que c'était un peu trop gros. Le Soudan l'a fait en échange. Trump a, mis, a dit au Soudan... Euh, vous êtes sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Si vous reconnaissez Israël, je vous retire, donc l'économie va se développer. Mmh. Et la jeune démocratie soudanaise a dit « bon bah ok, on y va ». Et le Maroc l'a fait en échange de la Ça. reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, qui est une cause sacrée au Maroc. Donc c'est le deal. Voilà le deal, tu me donnes ça, je te donne ça, mmh. de la part de Trump. Mais là où euh, enfin, les, les plus lucides l'ont dit dès le départ, moi et d'autres c'est qu'on euh, ne fait pas la paix avec 
des gens avec qui on n'est pas en guerre. Donc, euh, euh, signer une paix avec, entre Israël et le Maroc, vu que ces deux pays ne sont pas en guerre, signer une paix entre euh, Israël et les Émirats arabes unis, vu que ces deux pays sont en guerre, eh ben, euh, ça ne sert à rien. Voilà. La paix, il faut la signer avec les Palestiniens. Mmh. Donc, ces accords d'Abraham ont été un écran de fumée. Ils ont été montrés comme l'accord du siècle, ah, les, les pays arabes reconnaissent Israël, etc. Une forme d'illusion, en fait, ça a entretenu oui. une forme d'illusion, y compris pour les, les Israéliens, en fait. Bah oui, en disant, génial, euh, voilà, on est. Bon, c'est vrai qu'ils sont. Bon, en 67, il y a eu un triple nom arabe à Khartoum, oui, le justement. premier. Symboliquement, septembre. le Soudan, c'est quand même voilà, euh, voilà, le front du refus. Voilà, le, premier, le front du refus, le triple nom, non à des négociations, non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël. Donc mmh. là, la reconnaissance. C'est un gain diplomatique pour Israël, effectivement. Mmh. D'ailleurs, Israël a marqué beaucoup de points diplomatiques depuis quelque temps. Les pays arabes, les Saoudiens, qui ne peuvent pas le reconnaître officiellement, mais disons qu'ils ne vont pas se marier, mais il y a un concubinage. Quoi. Enfin, mmh. voilà, il y a... Bon, parce, pour les raisons iraniennes, comme mmh, toujours. Euh, progrès en Afrique, avec euh, Kagame, d'autres pays aussi africains où Israël offre des solutions sécuritaires. Progrès au Brésil, puisque Bolsonaro... Euh, disons que la gauche brésilienne était très pro-palestinienne, pro-droit des peuples, à l'histoire de même. Bolsonaro, lui, c'est les chrétiens évangélistes, de nouveau, donc, euh, pour Israël. Mmh. Il y a des liens très étroits entre Netanyahou et Poutine. Les Chinois regardent aussi Israël en disant « Bon, nous, on, voilà, on soutient des positions, mais quand même, on peut faire du business, notamment en matière de technologie. » Et les Européens, euh, qui étaient plus actifs auparavant, ne le sont de moins en moins. Un, parce que l'Allemagne s'interdit euh, toute action par rapport à Israël, que les pays de l'Est sont complètement alignés sur les États-Unis, les nouveaux membres de l'Union européenne, eux, les Tchèques, les Polonais, ils n'ont pas d'avis sur la question israélienne, israélienne, mais comme les États-Unis sont pro-israéliens, ils sont pro-israéliens. Et puis, il faut l'admettre, la France, qui était très active sur ce dossier-là, l'est nettement, moins, est nettement mmh. moins. Et vous pensez, pour revenir à ces fameux accords, vous pensez que la situation actuelle peut impacter, peut avoir un, un effet non, sur les pays disons arabes, que... sachant que les populations sont un peu... Bah, écoutez, au Soudan, ils ont leur agenda interne, donc il faudrait... Alors, bien sûr, en même temps, il y a une opinion publique au Soudan, mmh. c'est civil, on l'a vu. Donc si ça se dégradait trop, s'il y avait trop de bombardements, s'il y avait trop d'images catastrophiques à Jérusalem ou à Gaza, le gouvernement soudanais sera en difficulté. Pareil pour le, le roi du Maroc. Mmh. Si la situation se dégradait trop, le roi du Maroc sera en difficulté. Mmh. À Bahreïn, la population est sous contrôle. Mmh. Hein. Bon, ils n'ont pas trop leur mot à dire. En même temps, il y a une majorité de chiites. Euh, et on sait que l'Iran euh, insiste beaucoup sur la cause palestinienne. Donc, ces pays ne sont pas en difficulté. Mais si la situation se dégradait trop, ça serait un peu gênant quand même d'avoir accepté de signer la paix avec Israël sans que... Puisque la condition, le plan Abdallah, c'est pour ça que les soucis les Soviétiens n'ont pas signé, c'est-à-dire avant, ok, on reconnaît Israël, on avait, les pays arabes avaient accepté de se retirer du triple nom de Khartoum mmh. en disant, on a, le plan Abdallah de 2002, c'est on accepte de reconnaître Israël dans les frontières de 67 si mmh. Israël accepte la reconnaissance de l'État palestinien, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mmh. Et vous pouvez nous dire un mot de ce pacte du siècle euh, euh, qui euh, bah, grosso modo, c'est qu'on va principales euh, bah, C'était presque avec, accepter euh... une partie de l'annexion de la Cisjordanie. Mmh. Euh, les États-Unis ont reconnu l'annexion sur le Golan. Mmh. Euh, ils pensent que les colonies ne sont pas illégales, alors qu'auparavant, la position même des présidents les plus pro-américains, même de George Bush, était que oui, les colonies sont illégales, etc., donc Trump ne s'est opposé en rien à Netanyahou. Il mmh. ne s'est opposé en rien à Netanyahou. Et on promettait aux Jérusalem Palestiniens... comme capitale. Comme capitale mmh. Et on promettait aux Palestiniens, on l'appelle des, des flots d'argent en échange de la paix, en pensant que euh, la, la, la croissance économique ferait euh, oublier la demande d'indépendance nationale. Mmh. Ce qui est euh, une illusion. Mmh. Parce que les, les Palestiniens n'ont pas attendu si longtemps n'ont pas enduré tout ce qu'ils ont enduré pour tout d'un coup dire « Ok, euh, avec une croissance de 6% par an, on va accepter de ne plus jamais avoir un État ». Non, mmh. ce n'est pas possible. Alors j'allais vous demander si vous pensiez que l'administration Biden allait faire un peu marche arrière, mais a priori, au vu des premières... Euh, des premières... Il y a un débat. Le débat qui a été interdit sur l'aide américaine à Israël, ce mmh. débat était interdit. Celui-là, oui. Là, il est ouvert. Pourquoi il est ouvert, alors pas par Biden, mais mmh. il y a la jeune garde démocrate, mmh. euh, notamment voilà. Alexandre Oscario Cortez, Bernie il y a Sanders un jeune euh, alors, euh, Bernie qui Sanders qui, qui vient est, de signer une tribune qui, dans qui New est York Times. juif, qui c'est toujours qui a été le plus critique à l'égard d'Israël et qui ne veut pas du tout mettre les pieds à l'AIPAC, euh, etc. Mmh. Donc il y a chez cette jeune garde. Le fait de détruire l'immeuble où il y a la société de presse, mmh. euh, ça ne plaît pas trop. Les, les, les Américains sont attachés à l'affaire de la presse. Le rapport de Human Rights Watch pèse aussi. 
Il y a ce sénateur juif de Georgie qui a critiqué, qui appelle un cessez-le-feu. Donc cette question qui était tabou aux États-Unis, du Elle soutien à inconditionnel à Israël, commence à lever. Mais, mais euh, c'est prématuré. Enfin, en, en tout cas, pas, pas de résolution pour l'instant. Euh, Washington et, et, fait blocus. Et, 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 alors qu'est-ce qui fera bouger Biden C'est s'il y a un nouveau massacre. S'il y a des images insoutenables pour l'opinion, là, il fera plus pression sur Israël. Mais pour l'instant, il va attendre qu'Israël décrète un cessez-le-feu de façon unilatérale. Euh, le, le sujet majeur pour Biden, ça reste l'Iran Justement, pour... Ça reste la Chine. C'est la Chine. Alors, son sujet majeur, c'est la Chine. Et le sujet majeur au Proche-Orient, c'est l'Iran. Et il ne veut que ni les Saoudiens, ni les Émiratis, ni les Israéliens ne viennent euh, spolier son dossier iranien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la position française hein, euh, sur ce dossier La France vient de, de, de proposer une résolution à l'ONU avec la Jordanie et l'Égypte. Euh, comment vous interprétez un petit peu cette... Euh... Ben, la France refuse officiellement tout contact avec le Hamas, donc c'est difficile de jouer les médiateurs mmh. quand vous n'avez pas de contact euh, avec euh, une organisation. Alors bien sûr, on va dire le Hamas est une organisation terroriste, etc. Mais bon, je veux dire, quand il a fallu faire la paix euh, en Algérie, on a négocié avec qui Avec le FLN qui était considéré comme un terroriste. On n'a pas négocié avec les Algériens, qui, avec les Harkis ou les Algériens qui étaient Algérie française. Il mm. faut négocier avec ceux qui sont en face. Bon, déjà, donc, on s'automutile en ne voulant pas euh, négocier avec le Hamas euh, pour faire plaisir à Israël. Et puis, en plus, on appelle au cessez-le-feu, sauf, sauf qu'on euh, a un sabre de bois. Mm. Dans la mesure où Israël va dire euh, « bah, fume, enfin, moi, je continue les bombardements ». Et, et c'est pas parce que la France demande un cessez-le-feu qu'Israël va cesser le feu. Mm. Pourquoi Parce qu'en fait, Israël sait qu'il ne se passera rien, mm. que la France ne prendra jamais aucune décision et qu'il y a un découplage total entre des positions qui sont radicalement différentes sur l'avenir du conflit. Les positions françaises et les positions israéliennes sont aux opposés, mais on n'en tire aucune conséquence dans les relations bilatérales. Mm. Donc quoi qu'il se passe, on, on aura toujours de très bonnes relations bilatérales et... Euh, et euh, Emmanuel Macron a quand même fait des déclarations qui venaient un peu assimiler antisémitisme et antisionisme, ce qui est un non-sens intellectuel. J'en renvoie l'excellent livre de Dominique Vidal sur ce sujet. Et surtout, c'est que c'est une sorte de rayon paralysant pour empêcher toute critique politique du gouvernement israélien. On l'a vu euh, samedi 15 mai avec cette manifestation qui a été... Euh interdite à Paris, qui a quand même eu lieu, que ça, réve que ça réveillait aussi euh, les hostilités euh, politiques, euh, des, des fractions à gauche, euh, également avec un consensus de plus en plus euh, difficile à obtenir. Qu'en est-il de cette fameuse cause palestinienne, justement euh, qui, bah, La cause palestinienne, euh, la euh, on peut dire que le PS n'est plus mitterrandien et que les républicains ne sont plus gaullistes. Hum. Bon, le PS a toujours eu une attitude très pro-israélienne. La SFIO, euh, c'est l'héritier, enfin la LSFU était très pro-israélienne. Après, Mitterrand est venu changer ça. Mitterrand, quand même, a été devant la Knesset en 82. Ça a été le premier chef d'État occidental. Il y avait Kresky aussi, qui était juif, mais qui était autrichien, il était neutre. Mais le premier chef d'État occidental qui reconnaît aux Palestiniens le droit d'avoir un État, c'est Mitterrand. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Et donc il avait bousculé le PS. Mmh. Pas... Bon, après, dans les années 90, c'est Oslo, donc tout le monde pense que la paix va arriver. Et puis en 2001, c'est de nouveau le Ntifada. C'est là où je fais ma note au PS en disant qu'on ne peut pas mettre dos à dos occupant et occupé. C'est là que je me fais ratatiner. Je suis défendu par certains, attaqué par d'autres, etc. Et donc, en fait, le PS a abandonné cette position mitterrandienne. Mmh. Quant aux Républicains, ils sont devenus, euh, vous voyez, le Estrosi qui se dit gaulliste, met le drapeau israélien à la mairie de Nice. Le, le, le parti républicain est totalement pro-israélien. Donc, de Gaulle n'est n'est plus du tout dans le scope par rapport à cela. Mmh. Donc effectivement, il y a les, les différents partis politiques. Alors qui soutient encore la... Alors, et d'ailleurs, j'aime pas trop ces termes pro-palestinien, pro-israélien. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Moi, je suis pro-israélien, je suis pour l'existence d'Israël. Mmh. Euh, mais je suis aussi pour le droit des Palestiniens à avoir un État. 
Et donc, ceux qui plaident pour l'existence, disons, du droit des patients à avoir un État, et qui, disons, disent que pour y parvenir, il faut éventuellement peut-être faire des pressions sur Israël, parce que c'est quand même Israël qui occupe la Palestine, pas l'inverse. Dans cela, il y a les Verts, mais pas tous. Je pense que... Je ne suis pas sûr que Jadot soit très allant sur cette question-là. Eric Piolle, certainement beaucoup plus. Ça se termine de ça, bien sûr, etc. Euh, la, la base militante des Verts, il y a le Parti communiste, il y a la France insoumise, le PS est divisé, la République en marche est divisée, et euh, le Rassemblement national est plutôt du côté d'Israël, mmh. et les Républicains également. Mmh. Et euh, les invectives aussi, euh, en termes d'islamo-gauchisme, font des ravages euh à gauche notamment, et, et démobilise... Oui, c'est un non-sens intellectuel, un non-sens mmh. scientifique, un non-sens euh, académique. D'ailleurs, on parlait beaucoup d'islamo-fascisme juste mmh. avant. Bon. Je veux dire, il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir que le fascisme et le gauchisme ne sont pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'islamo-fascisme et l'islamo-gauchisme C'est l'islam. Donc c'est une façon de démoniser, diaboliser les musulmans, et de refuser à ce que les musulmans puissent s'exprimer en tant que tels. Et euh, les gens, les petits malins qui ont dit ça, ont dit les gauchistes sont impopulaires, les islamistes sont impopulaires, on marie les deux termes. Avant, on, a, on parlait d'islamo-fascisme, mais comme il y a maintenant de plus en plus aussi de fascistes en Israël, bah, peut-être qu'on s'est dit qu'il fallait plutôt dénoncer le gauchisme. Alors c'est vrai que c'est plutôt à gauche qu'il y a les soutiens pour le droit des peuples à disposer d'eux, parce que, bah oui, quand on est... C'est aussi pour ça que certaines personnes à gauche ne sont pas à l'aise. Mmh. Parce que ça me paraît quand même très compliqué de se dire de gauche et de ne pas reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mmh. C'était la SFIO, c'est comme mmh. ça que la SFIO est morte. Parce que la SFIO se disait de gauche, mais euh, elle était pour la guerre d'Algérie. Et c'est comme ça que Guy Mollet a trahi beaucoup. Bon, donc il y, y a encore Guy Mollet quand, présent. Dans certains, il y a encore une monétisation de certains esprits de gauche. Quand on est de gauche, normalement, on est quand même pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ne pas le reconnaître est quand même un vrai problème. Mmh. Et vous-même avez euh, été invectivé aussi. Euh, oui, pour le moins, oui. <rire> Islamo-gauchiste. Euh, oui, euh, antisémite, etc. Euh, J'ai écrit un bouquin où je raconte tout ça. Comment vous expliquez, oui, voilà. Ah ben, c'est simple, c'est que euh, quand vous êtes euh, en contradiction et que vous n'êtes pas prêt à débattre, moi je suis prêt à débattre avec tout le monde. J'ai fait un bouquin avec Xavier Chemla, j'ai fait un bouquin avec Julien Golnadel, j'ai fait un entretien avec Phil Kelkroth, je n'ai jamais refusé aucun débat, y compris avec les plus radicaux ouais. des partisans d'Israël. Quand vous ne pouvez pas contre les arguments, euh, bah, vous caricaturez les arguments. Euh, j'ai dit qu'il ne fallait pas faire peser le poids des communautés, on dit que je fais du communautarisme, je ne me suis jamais présenté à aucune élection, etc. Euh, alors, on dit que ceux qui défendent le droit des Palestiniens font de l'islamo-clientélisme. Ouais. Mais à mon avis, ceux qui ne veulent pas critiquer Israël, ils font quoi Ils ne font pas une sorte de clientélisme aussi euh, Ceux qui défendent le droit des Palestiniens veulent juste défendre le droit international ouais. Et une fois encore, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, effectivement, euh, quand vous êtes mis en face de vos contradictions, que vous dites de gauche et que vous n'êtes pas pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bah, quelle est euh, l'arme absolue T'es antisémite. Et donc, euh, vous répétez en boucle antisémite. Il y a des gens qui le croient. Moi, j'ai vécu très heureux, très heureux pendant très longtemps, de, de mémoire de 79 à 86, 87, rue des Écoufs, dans le, entre la rue des Rotiers et la rue des Bolis, dans le quartier juif. J'étais très heureux, etc. Mais aujourd'hui, euh, certains propagandistes ont tellement alimenté la haine à mon égard que beaucoup de juifs qui ne me connaissent pas me détestent sans me connaître. Parce qu'ils ont tellement entendu euh, sur les radios communautaires, dans les différents débats, que j'étais antisémite, qu'ils sont euh, parvenus à le croire, alors que je défie quiconque de soulever la moindre phrase antisémite, la moindre déclaration antisémite dans mes propos, mes différents écrits. Et vous imaginez bien que s'il y en avait une seule, un seul dérapage... Ça ferait euh, des choux gras depuis longtemps. Donc euh, voilà, je n'ai jamais tenu un propos antisémite. J'ai toujours euh, dit que je ne suis pas antisioniste. D'ailleurs, certains sont antisionistes. Beaucoup Sans de juifs, être antisémite. Euh, beaucoup de juifs sont antisionistes. Mmh. C'est leur droit. Moi, je ne le suis pas. Bon, et, et je suis ni antisioniste ni antisémite. Mais beaucoup de gens pensent sincèrement que je le suis, que je suis les deux, mmh. parce qu'ils ont été, euh, parce que euh, ils ont été abreuvés d'une propagande de haine à mon égard. On va juste, je vais juste vous demander un petit peu votre, votre point de vue sur la possible sortie de crise concernant ce conflit. Quel, quel scénario imaginez-vous ben En fait, euh, si, quand est-ce qu'on met fin à une guerre Quand une partie gagne contre l'autre. Mais il n'y a pas de victoire palestinienne sur Israël ouais. et euh, les Israéliens, sauf à virer tous les Palestiniens, ne, vous ne gagneront pas. Bon. Ou la communauté internationale impose une solution. Mais imposer une solution veut dire faire pression sur Israël pour qu'il se retire de Cisjordanie. Or, ouais. personne ne veut faire ça. 
Donc, vous allez avoir un cessez-le-feu bientôt. Un calme, mais précaire. Et puis, le conflit reprendra. Voilà. Malheureusement. <rire> Merci infiniment, Merci Pascal Boniface. Blast est un média indépendant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre site internet blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt sur Blast.